Vážně přátelé, dlouho jsme tady neměli video ze série kam na Víle. Takže dneska tu máme Třebíč, moje malý krásný rodný město a jdeme rovnou na to. Tak já se vážně přátelé momentálně nacházím na místě, který se jmenuje Kostelíček. A je to jeden z nejvyšších bodů v Třebíči, odkud se můžete pokochat výhledem na město. Co je na tomhle místě zajímavé, jsou tři věci. První jsem právě řekl, je odsud hezký výhled na město. A druhá věc je tahle kaplička, která je dochovaná ze 17. století a hnedka vedle ní je vodojem, který dneska slouží jako v podstatě taková rozhledna. Takže za pár korun si můžete vyšplat nahoru a ten výhled na město se vám ještě umocní. Tedy já vám ukazovat nebudu, takže pokud chcete vidět, jak vypadá více z hora, tak určitě neváhejte sem přijet podívat a vyšplat si nahoru. No a já se teď přesunu kousček blíž, přátelé, protože naše prohlídka města Třebíč začne na Karlově náměstí a tam já se teďka pokusím přesunout, kudy to je, to je zhruba tamhle tudy. Dobrý, trefil jsem se. <laughs> tak jo, přátelé, já se právě nacházím na Karlově náměstí, já se tady vylezu nahoru, abyste ho mohli hezky vidět. Doufám, že to uslyšíte. Přátelé, Karlovo náměstí v Třebiči tady takhle rozlíhá za mnou. Po celé tady té straně je druhý nebo třetí, ono to není přesně definovaný. A největší náměstí v České republice, hned po Václaváku, tady to Třebičské náměstí má 22 000 metrů čtverečních a nějaký 60 metrů na výuku a patří mezi největší v České republice druhý nebo třetí. Tamhle zádu se větší socha celé metodě, kteří vlastně tady byli u založení města. Třebič byla založena roku asi 1100, tím, že byl postaven ten rytmický klášter, ze kterého se dneska stal zámek, kam se taky půjde podívat. Metrů a ty ručičky, které na ní jsou, ty hodiny, patří mezi největší v Evropě. Ve střední Evropě jsou největší. Ty ciferníky mají průměr 5,5 metru a délka ty velké ručičky je kolem 2 metrů. A, takže tímhle ta věž je vlastně významná. Jinak je tam i výstava obrazů. No a my se tam teďka přesuneme a budeme se tam podívat. Tak jo, přátelé, jsme u věže. Tady se ještě z dola můžete pokochat. Jedna hodina. <laughs> Akorát na čas. 5,5 metru průměr, to je docela hustý teda. No, jdeme nahoru. Tak jo, jsme tady, přátelé. <laughs> A začal bych tady stranou na jich. Přátelé, tady ta silnice je v podstatě hlavní třebický tah, tam to je na hlavu, tudy na Brno. Tady na té straně se nachází akorát pasáž, což je kulturní středisko Třebícký, je tam divadlo a kino. Tamhle je kostelíček, kde jsme začínali. A když se tady takhle přesuneme na západní stranu, tamhle je Třebícký autobusový nádraží. A to nejvíce zajímavé, přátelé, tady se teďka nám naskytne na sever až severozápad. A to je naše UNESCO Třebícký památky protože ty jsou tady hned tři, respektive dvě, dvě se berou jako jedna. Jedna je bazilika svatého Prokopa a druhá je židovský hřbitov a židovská čtvrť. A k těm si samozřejmě co řekneme, až se tam přesuneme. Takže tady dole se nachází, přátelé, Karlovo náměstí. A právě i odsud si můžete všimnout, že to je fakt veliký, protože začíná tamhle, tam je radnice a táhne se tady dole, 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 až tamhle dozadu a ten konec vlastně ani není vidět. Takže i skrz tohle se samozřejmě potom, i skrz tohle je to potom jedno z největších náměstí v České republice. Tady za e, Karlovým náměstím se právě nachází židovská čtvrť, ona je tam ještě říká hlava, ta nejde vidět, ale to si samozřejmě ukážeme. A tady ta skála nahoře, tak na ní nahoře je obrovská louka a park, takže to je super místo právě na procházky 
Uh, a tak, takže i, i Třebíč naskytuje samozřejmě krásné místa na odpočinek a na procházky. No a jinak ještě na východ, přátelé, tak tady už toho moc zajímavého není. Tam jenom dálce je naše slavná Třebíčská nemocnice. Tu už je všichni znáte, protože před pár roky tam vyměnili novorozeněta, zjistil se to až po dvou letech, takže to byl fakt skandál. A na co jsem zapomněl, přátelé, a to odsud nejde vidět, takže se to ukážeme od baziliky, je Třebícký Borovinský most, tomu se tak něco řekneme. No, já bych to, přátelé, viděl, takže se přesuneme do židovské čtvrti, co říkáte? Jo? Tak jdeme na to. Přátelé, já jsem právě vstoupil do židovské čtvrti Třebíči. Čím je ta židovská čtvrt významná, přátelé, je jedinou dochovalou židovskou čtvrtí v Evropě a je pouze ze, jednou ze dvou židovských čtvrtí, které jsou, jsou zapsány na seznam UNESCO, ta druhá je v Izraeli. Takže pouze dvě židovské čtvrti na světě jsou na seznamu UNESCO a jedna je právě tady v Třebiči a i to je důvod, proč sem lítají lidi z celého světa, třeba hodně Američanů sem lítá z židovského původu, aby tady zjistili nějaký informace o své minulosti a tak dále, takže, takže tím neprostluvá. Za dob svý slávy, nebo největšího rozvoje v 17. století, tady žilo asi 1200 židů a to tvořilo asi 60% celého třebického obyvatelstva. A v dnešní době Dneska už tady najdeme v podstatě dochovaly domky, najdeme tady přední a zadní synagogu, kde můžete jít i na prohlídky, zajímavé prohlídky. A od to, co vám tam řeknu, vám samozřejmě říkat nebudu, pokud byste měli zájem, tak si určitě přijeďte a zajděte si na tu prohlídku. Co já vám ale ukážu, přátelé, tak prostě projdeme si společně tu židovskou čtvrť kolem řeky Jehlavy, která takhle krásně teče za mnou. No krásně. Před pár tady byla povodeň a moc krásně to nebylo. Proto tady udělali ty zábrany nově, ale jinak je to tady krásný. <laughs> Takže my si projdeme to židovskou čtvrť, přátelé. E, Cena Goku vám samozřejmě ukážu alespoň zvenku. Kolem mý hlavy se takhle projdeme dozadu do Kočičiny, což je Třebická čtvrť, e, kde jsou houpačky, cukrárny, kavárny. E, vyšplháme na hrádek, přátelé, což je ta skála obrovská. Projdeme si ten park a projdeme si až k židovskému hřbitovu, protože samozřejmě, když je tady židovská čtvrť, která tvořila většinu města, tak je tady i židovský kvito, který je taky na UNESCO, na seznamu UNESCO. Kočičiny, což je taky krásný místo tady v Třebíči. A, taky super na procházky, jsou tady cukrárny, kavárny a tak dále. No a tady právě si tyčí ta skála na ten hrádek nahoru, takže já tady takhle obejdu. Tady takhle obejdu, vyšplhám to nahoru a tím parkem se společně projdeme ještě nahoru. No, co jsem vám zapomněl říct, protože hele, tady mě zmátili cigáni, když mi bylo 15. <laughs> Přesně tady na tom místě. Bezdůvodně. <clears throat> no. Co jsem ještě zapomněl říct, přátelé, jsou nějaké základní informace o Třebíči. Ty si samozřejmě můžete dohledat, ale já si aspoň zkrátím, uh, zkrátím tu cestu. Já, přátelé, vstupu do temných zátoutí Třebíčských. Tady se vždycky hrozně bál, jsem byl malý, až chodil jsem tady nahoru. No, každopádně, přátelé, Třebíč je hned po hlavě druhý největší město kraje Vysočina, že je tady asi 36 tisíc obyvatel. Uh, do Jihlavy je to 30 km, do Brna je to 60 km. A za poslední roky, přátelé, dřív to tady tak hezky nebejvalo, alespoň podle mého názoru, ale řekl bych, že uh, zpráva města se za poslední roky dost činila, takže uh, tady dost věcí opravili, zrekonstruovali. Třeba i bazilika svatého Prokopa, kam se pomaličku přesuneme, byla opravená, takže tam se tak něco ukážeme, řekneme. Tak a já už přátelé šplhám na hrádek a odsaď si ještě ukážeme krásný výhled dolů na řeku na Jihlavu a na Kočičinu. A zajímavá informace je taky přátelé to, 
že Třebíč, jakožto Karlovo náměstí, se nachází v údolí, takže na jakoukoliv stranu by vlastně chcete šplhat, tak šplháte. Jediná cesta, která je rovně je do Brna, <laughs> a jinak je to všude do kopce. Takže je to město pro sportovce. No a jinak samozřejmě díky tomu, že to město má 36 000 obyvatel, což není tak moc, tak to tady dvě až tři, dejme tomu UNESCO památky, což snad žádný město snad ani nemá v Česku. Teďka nejsem si jistý, pokud nehoře možná jsou dvě, ale, ale to střebiče tvoří určitě unikát. No, už jsem skoro směl. Tak přátelé, jak jste si asi všimli, tak tady jsem byl na začátku videa. A tady máme krásný výhled na Třebič. Tamhle se nám tyčí vlastně Třebičský výhled. Obrovská louka, park, a, takže tu si teďka projdeme k židovskému hřbitovu a tam si taky něco řekneme, takže pokračujeme dál. Tam je bazilika, vzadu se zámkem a tam se teďka přes židovský hřbitov pomaličku přesuneme. Tak jo přátelé, pod námi se dělají tyči židovská čtvrť. Tam vzadu vidíme baziliku, už se pomaličku přibližujeme. No a ještě jednu zajímavou informaci jsem vám chtěl říct, přátelé, nevím, jestli na ty kamery, kameře, kde je úplně vidět, ale tamhle vzadu je most. Maličkej, no v podstatě vypadá jako maličkej, na ty kameře ještě menší, ale je tam most přes takzvaný Libušino údolí, což je taky obrovská jakoby, cesta, která vede do Boroviny, což je krajní část Třebíče, je to plný stromů a je to prostě údolí, taky super na běhání na kolo. No a vlastně ten hrádek, s tou borovinou spojuje borovinský most a ten se jinak nazývá taky most sebevrahů, protože za existenci toho mostu taky nevím, kdy ho postavili, to bych kecal, ale taky už je tady dlouho, z něj ukončilo život přes 30 lidí, mám taky pocit, že 37 nebo něco kolem 30, mezi 30 a 40 lidma ukončilo svůj život skokem z toho mostu, takže je taky znám jako most sebevrahů. Ale víte co vlastně přátelé, my se ho můžeme ukázat i zblízka, že? Jdem to zkusit ještě jednou. No přátelé, já se nakázím pod Borovinským mostem, takže si ho tady společně A jinak za mnou se nachází Lipošino údolí, což je v podstatě poprovský údolí. Třebíče. Takže toto je taky super místo na běhání na kolo. Takže jak sami vidíte, tak prostě tady je v Třebíči spoustu míst na procházky, na kolo, na běhání a tak dále a tak dále. No každopádně Borovinský most, přátelé, jak jsem říkal, most sebevrahu s kokem z tohohle mostu kolem 30 lidí ukončilo svůj život. Tak jo přátelé, přesuneme se zpátky na hrádek a podíváme se na židovský hřbitov. Už to jsem moc dělal, nevychytal. Tak jo, přátelé, já jsem ten vchod nakonec našel, takže právě se nacházím před vchodem na židovský hřbitov v Třebíči, který je teda ze židovskou čtvrtí taky zapsán na seznamu UNESCO. Je to jeden z nejstarších židovských hřbitovů u nás v České republice. Je tady od roku 1631, jeho rozloha je necelých 12 000 metrů čtverečních a je tady více než 3 000 nárobků. A ty my si za chvíličku ukážeme. Každý z těch náhrobků samozřejmě nese vlastní příběh. Zajímavá informace je třeba to, že na každém náhrobku je znak. Každý vlastně člověk, který umřel, tak má na náhrobku znak a ten znak vždycky symbolizuje nějakou věc, kterou on třeba dělal, jak, jakoby co dělal pro to, aby se uživil, nějakou charakteristickou vlastnost jeho a zkrátka prostě to charakterizuje toho daného člověka. A samozřejmě je to hřbitov, takže se vším úctou a respektem jdeme se podívat dovnitř. Jinak před vchodem ještě si můžeme všimnout židovské hvězdy, což je znak že jo, židů. A jdeme dovnitř. Tak 
přátelé, já jsem se přesunul ke vstupu na zámek a k bazilice Svatého Prokopa tady v Třebiči. Přesně za mnou, která je taky zapsaná na seznamu UNESCO. A hned u vstupu, přátelé, je jedna hrozně zajímavá věc a to jest, nevím, jestli to přes tuhle hradbičku půjde vidět, ale tamhle ve zdi je zaseknutá koule. To je koule z katapultu, kterou vystřelil Jan Žižka, když oblíhal Třebíč. No, on ji moc neoblíhal, on spíš se jako zastavil na hrádku, párkrát vystřelil a jel dál. A ta koule se vlastně zasekla ve zdi. A od tady ty chvíle tady prostě je. Takže to je zajímavá věc k nevstupu. Jinak celý zámek byl opravovaný asi v roce 2012. Já jsem tady mimochodem asi tři nebo čtyři dny pomáhal. Já jsem zrovna rozbil střechu. <laughs> OK, to není moc opravy, ale ona spojí dělá nová. A, takže je to zrekonstruovaný a od téhle tý chvíle jsou tady vlastně možnosti vidění čtyři expozice na tom zámku. No a hned vedle na to navazuje samozřejmě bazilika svatého Prokopa, kterou si uh, za chvíličku ukážeme. Já dovnitř nepůjdu, protože uh, pokud vás to přátelé zajímá, tak si určitě sem dojte a zaj zajděte si tam sami, protože ta prohlídka byla fakt zajímavá. Já vám z toho řeknu asi jenom dvě základní věci a to je to, že v té bazilice je třeba krypta dole, která sloužila jako pohřebiště míchů, pak tam myslím i byl pivovar z toho nebo něco takového. A například je tam odkrytej úplně, úplně původní dřevěný trám, vlastně teď tisíc let starý dřevěný trám třeba. Nebo jsem se tam taky rozhodil to, že když se stavila ta bazilika, tak vlastně každý, kdo tady žil na té osadě nebo v té dřebíči, tak pomáhal tím, že vlastně nosil kameny a tak. Takže to byly docela zajímavé informace, které jsem se tam dozvěděl jinak. Bazilika přátelé, nebo respektive i ten zámek, pochází z 11. století, respektive 12. Bylo to postavené v letech 1101 až 1104. Za mnou můžete vidět. Zajímavé je to, že se bazilika začala stavit v románském stylu, ale dostavila se v gotickém. Prostě v půlce té stavby se změnily plány a dostavilo se to gotickým, takže je to románsko-gotický styl, což z ní dělá unikát a vevnitř si právě můžete všimnout toho, že třeba okna jsou že, v gotickém stylu. Vevnitř jsou nás, e, nástěny malby, které jsou nejstarší na Moravě. Nebo druhý nejstarší, teďka nevím. A celkově je právě díky tomu, že to je jakoby v obou stylech, tak je to hrozně zajímavé, je to tam pěkný, takže se sem ještě zajďte podívat. Jak jsem říkal, v zámku jsou čtyři expozice. Zámek je tady. A ten byl vlastně opravovaný, jinak je kolem tady toho park. No a my si teďka všechno zvenku, přátelé, jdeme ukázat. takhle otočím, hezky, tak za mnou můžete vidět obrovský plac. To je plac, který slouží ke konání vlastně různých akcí, třeba na konci roku tady slaví nový rok, koncerty a můžu přímě říct, já jsem tady byl na asi jenom nebo dvakrát na nějaký akci, ale ta atmosféra byla super, protože pod, pod tím zámkem jakoby to fakt je jakoby pecka. Tady třeba bylo obrovský ne plátno, oni to promítali na stěně ty baziliky a video o historii Třebíče a tak a bylo to v noci, bylo to nasvětlený, bylo to super, pak byl ohňostroj hráli tady kapely, třeba Jelen tady byl takže, uh, takže ta atmosféra si myslím, že určitě tady stojí za to no jinak přátelé, co se nějakého dalšího vyžití týče, tak Třebíč jakoby spíš hlavně okolí, uh, je tady spousta rybníků, lesů, nedotčená příroda Cyklosta, cyklotrás, naučné stezky. Já jsem se tady právě dočetl třeba i to, to jsem vůbec nevěděl, že v, na Třebícku vlastně leží národní přírodní rezervace, která se jmenuje Mohelenská hadcová step a je to evropský unikát s jedinečnou faunou a florou. florou. Nebo kolem řek Oslavy a Chvojnice, kde jsou různý romantický zákoutí, takže pro páry asi výborný. 
Přírodní park Třebícko, ekologický mikroregion Horácko, přírodní park Rokitné a tak dále a tak dále. Takže vyžití, co se týče tady toho je tady spoustu, jinak já vám do popisku videa, přátelé, napíšu ještě všechny další věci, které vím já a který jsem vám tady neřekl, jako třeba kde se dobře najíst, restaurace, jak je vyžití v Třebíči, třeba odkaz na aquapark a tak dále a tak dále, takže všechno na co si vzpomenu, co jsem tady neřekl, mám to je teďka v popisku videa, takže si to určitě můžete přečíst. No, nám už to je odbí tři čtvrtě na tři, já umírám hlady, takže si půjdu někam najíst. Já doufám, že se vám to video, přátelé, líbilo, alespoň trošičku. Uh, takže jsem se udělat tak jako nejlíp, jak umím. <laughs> takže jestli se líbilo, určitě zanechejte like, pokud jste nezanechali odběr, určitě zanechejte odběr. Hned vedle zvoneček, aby vám neuniklo žádné moje video. Uh, ať už cestování, nebo fitness, nebo motivační, nebo jakýkoliv jiný. Takže vám všem moc děkuju, přátelé, za to, že jste se dokoukali až do konce, do té chvíle. A mějte se krásně, uživejte života, běžte si za svýma snama, za svýma cílama naplno a já se na vás budu těšit v dalších videích. Takže čau.